పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లోనే మీకు రైట్ అబౌట్ ఎరిక్సన్ సైకోడైనమిక్ థియరీ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ అని చెప్పి ఇచ్చాడు అయితే ఒక సైకోడైనమిక్ థియరీని చెప్పున్నాం ఏంటది సిగ్మెంట్ ఫ్రాయ్ ఫ్రాయిడ్ యొక్క సైకోడైనమిక్ థియరీని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం అంట్లో అందులోనే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైంటిస్టులు చెప్పినటువంటి సైకోడైనమిక్ థియరీస్లో ఇది సెకండ్ థియరీ అనమాట ఈ థియరీని కూడా మీకు పేపర్ మోడల్లో ఇచ్చాడు అందుకని ఈ థియరీ కూడా చెప్పేసుకుంటే మనం ఆయన ఏం చెప్పారో సిగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ గారు ఎరిక్సన్ గారు ఏం చెప్పారో అనేది చూద్దాం ఈ నేమ్స్ అన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి సైకాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఈ మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తల యొక్క నేమ్స్ ఇవన్నీ ఇందుకే ఎరిక్సన్ సైకోడైనమిక్ థియరీ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ అనేది ఏ విధంగా ఉందని చూద్దాము ఎరిక్సన్ కన్వర్టెడ్ ఫ్రాయిడ్స్ ఎంఫసిస్ టు ఏ ఫోకస్ ఆన్ సోషల్ రిలేషన్షిప్ ఇంటి ఏ ఎయిట్ సైకో సోషల్ స్టేజెస్ అయితే ఎరిక్సన్ ఏం చేశాడంట ఫ్రాయిడ్ చెప్పినటువంటి ఈ సైకోడైనమిక్ థియరీని ఎనిమిది స్టేజ్లుగా విడదీశాడట మనకి ఫ్రాయిడ్ అయితే త్రీ స్టేజెస్లో సింపుల్గా చెప్పేశాడు ఏమని ఇడ్ ఈగో సూపర్ ఈగో అని త్రీ స్టేజెస్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈయన స్టేజెస్ అనేవి పెంచడం అనేది జరిగింది ఎయిట్ స్టేజెస్గా చేయడం అనేది జరిగింది ఎనిమిది స్టేజెస్లో ఏ విధంగా విడగొట్టారు ఈయన అని చెప్తాం దీస్ స్టేజెస్ బికేమ్ నోన్ యాజ్ ద ఎయిట్ ఏజెస్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇందుకి ఎయిట్ స్టేజెస్ని ఎలా విడదీశాడంటే మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి చివరి వరకు లైఫ్ లాంగ్ అంతటినీ కలిపి ఒక ఎనిమిది స్టేజ్లుగా జీవితాన్ని అనే దాన్ని విడగొట్టడం అనేది మనిషి యొక్క జీవితాన్ని ఎనిమిది భాగాలు చేసి దాని ప్రకారం ఎనిమిది ఎయిట్ స్టేజెస్ని ఇవ్వడం అనేది జరిగింది యాజ్ యూ నో ఎయిట్ ద ఎట్ ద టైమ్ ఇన్ హిస్టరీ ద వాన్ మ్యాన్ వాజ్ యూజ్ టు అప్లై టు ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్లో హిస్టరీ యొక్క చరిత్ర యొక్క మొట్టమొదటిలో ఇక్కడ మ్యాన్ అనేటటువంటి వాడిని అన్ని హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి మొత్తం గుర్తింపు చేస్తూ ఉండేవారట అంటే మనుషులున్న వాడు ప్రతి దానికి కూడా మ్యాన్ అనే వాడడం అనేది జరుగుతూ ఉండేదట ఈచ్ ఆఫ్ ఎరిక్స్ అండ్ ఏ స్టేజెస్ వాజ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఏజ్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ క్రైసిస్ ఏ టైమ్ వెన్ ద పర్సనాలిటీ వుడ్ గో వన్ వే ఆర్ ద అదర్ అయితే ఇక్కడ ప్రతి స్టేజ్లోనూ ఒక్కొక్క స్టేజ్లోనూ మనిషి యొక్క పర్సనాలిటీ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది మనిషి ఏ విధంగా అతను డెవలప్ అవుతూ ఉంటాడు ప్రతి స్టేజ్లో అనే దాని గురించి మనకి చెప్పడానికి దీన్ని ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ లైక్లీ హార్డ్ ఆఫ్ ద ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఎరిక్సన్ థియరేజ్ దట్ డ్యూరింగ్ ద అడాలసెన్స్ వీ ఆల్ ఫేస్ ఏ క్రైసిస్ ఆఫ్ ఫిగరింగ్ అవుట్ హూ యూఆర్ ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఒక క్రైసిస్ గురించి ఒక విషయాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు ఏంటి అనేది చూస్తే మన అందరికీ కూడా ఎడాలసెన్స్ అంటే వయోజన దశ వచ్చేసరికి మనం ఎలా ఉంటాము మనకి మనం ఎవరు మీ ఏంటి అని చెప్పి మనకి ఒక క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది దాని గురించి ఒక విషయాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాడు ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ హ్యాజ్ దిస్ ఎయిదర్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అయితే ప్రతి స్టేజ్కి కూడా దాని యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక క్వాలిటీ అనేది ఉంది ప్రతి స్టేజ్ కూడా ఇంపార్టెంటే మనిషి యొక్క జీవితంలో ఎరిక్సన్ సైకలాజికల్ స్టేజెస్ ఎయిట్ ఏజెస్ ఆఫ్ మ్యాన్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు అవి ఏంటి అనేది చూస్తే కనుక ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫాంట్ స్టేజ్ అట సెకండ్ వన్ వచ్చి టాడ్లర్ అంటే పసిపిల్లల యొక్క స్టేజ్ నెక్స్ట్ ప్రీ స్కూల్ స్టేజ్ అంటే చిన్న స్కూల్ పిల్లలు చిన్నపిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళేటటువంటి స్టేజ్ని ప్రీ స్కూల్ స్టేజ్ అన్నాడు అలాగే ఎర్లీ స్కూల్ ఏజ్ ఎర్లీ స్కూల్ ఏజ్ని అలాగే అడాల్సెంట్ అని నెక్స్ట్ యంగ్ అడల్ట్ అని మిడిల్ ఏజ్ అడల్ట్ అని అలాగే ఓల్డ్ అడల్ట్ అని ఈ విధంగా ఎనిమిది రకాలుగా మనకి ఇక్కడ ఎనిమిది పార్ట్ల కింద ఎరిక్సన్ విడదీయడం అనేది జరిగింది మనిషి యొక్క జీవితాన్ని అంతటినీ కలిపి ఏ స్టేజ్లో ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతాడో అప్పుడు వివరంగా ఒక స్టేజ్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇన్ఫాంట్ ఇన్ఫాంట్ అంటే నవజాత శిశువు అని అప్పుడే పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని ఇన్ఫాంట్స్ అని అంటూ ఉంటాం బాగా చిన్ని పిల్లలు అన్నమాట వాళ్ళు ట్రస్ట్ వర్సెస్ మిస్ ట్రస్ట్ ఒక ఇల్లు ఎలాంటి మామూల్లా ఉంటారట ట్రస్ట్ అంటే నమ్మకం మిస్ ట్రస్ట్ ఎవరినైనా నమ్మాలా వద్దా అసలు నమ్ముదామా లేదా పాపం వాళ్ళకి అభద్రతాభావం అన్నమాట ఎవరైనా ఏమైనా చేసేస్తారేమో అని చెప్పి వాళ్ళకి భయం భయంగా ఉంటా ఉంటారు కొత్తగా పుట్టారు కనుక ఈ అన్వైన్మెంట్కి అంతటికీ అలవాటు పడే రకం వాళ్ళకి భయం అనేది ఉంటుంది అందుకని ట్రస్ట్ వెర్సెస్ మిస్ ట్రస్ట్ స్టేజ్లో వాళ్ళు ఉంటా ఉంటారు వీళ్ళని నమ్ముదామా లేదా అంటే చూడండి కొత్త పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు ఎత్తుకుంటే పెద్దగా ఆడరు కానీ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి ఎత్తుకుందామని ప్రయత్నిస్తే ఏం చేస్తారు భయం మిస్ ట్రస్ట్ వచ్చేసి బ్యారమని ఎడుస్తూ మొదలెడతారు 
babies whose needs are met develop develop a feeling of trust for the environment mari ee trust anedi ela develop avutundi mana chuttu unde tatvanti parisaralanu batti thanu trust ni develop chestunta untadu ante ante mana thanu chuttu unde tatvanti vallu ekku evaraithe untunaro vallani trust chestha untadu evaraithe thanu avasaralanu tirustunaro vallani kuda trust chestha untadu if infants have frustration and deprivation they learn a basic mistrust ఫర్ ద వరల్డ్ దట్ విల్ స్టిక్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ ఒకవేళ పిల్లలకి కానీ దేని మీద అయినా సరే ఫ్రస్ ఫ్రస్ట్రేషన్ కానీ లేకపోతే అంటే డిప్రివేషన్ అంటే లేమి పలానా వాళ్ళు ఎవరో లేరు లేకపోతే నాకు ఇది లేదు అని చెప్పి అలాంటివి ఏమైనా కూడా ఏర్పడితే కనుక దానికి బేసిక్గా ఒక మిస్ట్రస్ట్ అనేది అపనమ్మకం అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అదేంటంటే అప్పుడు ఏర్పడినటువంటి అమక అపనమ్మకం ఏదైతే ఉందో అది త్రూ ఆఫ్ ద లైఫ్ మొత్తం జీవితాంతం అంతా కూడా దాన్ని అలా క్యారీ చేసేస్తూ ఉంటారట అంటే జీవితాంతం వాళ్ళకి అదే గుర్తుండిపోద్ది చిన్నతనంలో ఏదైతే వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తారో అది నెక్స్ట్ టోటలర్ అంటే పసిపిల్లలుగా ఉండేటటువంటి స్టేజ్ని ఆటోనమీ వర్సెస్ షేమ్ ఇక్కడ స్వయం ఆటోనమీ అంటే ఆటోనమీ అంటే స్వయం ప్రతిపత్తి అంటే నేను నాకు నేనే స్వయం నేను చూడండి ఇండిపెండెంట్ అనుకుంటారు కదా అలా స్వయం ప్రతిపత్తిని కలిగి ఉండడాన్ని ఆటోనమీ అని అంటాము అలాగే వర్సెస్ షేమ్ ఏదైనా సిగ్గుపడిన ఇలా చేయడం ఇవన్నీ కూడా ఉంటా ఉంటాయట వెన్ టోటల్ స్లాంట్ యాక్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ ఆన్ టు కంట్రోల్ అండ్ డౌట్ దేర్ బాడీస్ టాయిలెట్ ట్రైనింగ్ అండ్ వాకింగ్ ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ చిన్నపిల్లలకి టాడ్లర్స్ అప్పుడే పసిపిల్లలుగా ఉంటారు కనుక వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా యాక్ట్ చేద్దాము అని చెప్పి అనుకుంటారట ఏమిటి అవి వాళ్ళ యొక్క బాడీస్ మీద వాళ్ళకి కంట్రోల్ కావాలి ఎలాగ టాయిలెట్కి వెళ్ళాలన్నా మన పనులు మనం చేసుకుంటే బాగుంటుంది లేకపోతే నడవాలని అనుకున్నారనుకోండి మన చిన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు తల్లిదండ్రులు నడిపిస్తూ ఉంటారు చేతులు పట్టుకొని అబ్బాయి ఈడెవడ నడిపించడం ఏంటి నేను కూడా నడవగలను అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ట్రయల్స్ వేసేసి నెమ్మది నెమ్మదిగా నడవడం అనేది నేర్చేసుకుంటూ ఉంటారు అందుకని ఆ విధంగా ఇండిపెండెంట్గా ఉందాము మనం కూడా ఎదుట నడుస్తున్నాడు కదా మనం ఎందుకు నడవలేము మనం కూడా నడుద్దామని చెప్పి ట్రయల్స్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ని ముందుకు తీసుకురావడానికి చూస్తూ ఉంటారు ది లెన్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఆటోనమీ ఎంతసేపు వీళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటారట సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం మేము నడగలము మేము పనులు చేసుకోగలము అని చెప్పి ఆ విధంగా ఆటోనమీ అంటే స్వయంగా మన పని మనం చేసుకుందాం ఇండిపెండెంట్గా అని చెప్పి ట్రైన్ అప్ అవుతూ ఉంటారు ఫెయిర్యూస్ లెట్ టు ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ఇన్నడి పోసి ఆర్ దేర్ ఫర్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ బేసిక్ షేమ్ అండ్ డౌట్ ఎప్పుడైనా ఫెయిల్యూర్ అనేటటువంటి ఫీలింగ్ వచ్చింది అనుకోండి దానికి కూడా బేసిక్గా షేమ్ పడడం డౌట్ అవ్వడం అది జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే చిన్న చిన్న తుచ్చుకుంటారు అన్నమాట ఎప్పుడైనా ఫెయిల్యూర్ ఏదైతే నడవబోయి పడిపోయారనుకో అప్పుడు బిగ్గరగా ఏడుస్తూ ఉంటారు నేను నడవలేకపోయానని చెప్పి అందుకని ఆ విధంగా వాళ్ళని వాళ్ళు కొంచెం డౌట్ అవ్ డౌట్గా ఉండడం లేకపోతే షేమ్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి వాళ్ళ యొక్క సైకాలజీలో నెక్స్ట్ చూడండి ప్రీ స్కూల్ స్టేజ్ అంటే స్కూల్కి ముందు ఉండేటటువంటి స్టేజ్ని ప్రీ స్కూల్ స్టేజ్ అని అంటాం ఇనీషియేటివ్ వర్సెస్ గిల్ట్ అంటే ఇక్కడ దేనికైనా ముందు అడుగు వేయడానికి ఇనీషియేటివ్ అని అంటాం ముందు అడుగేయడం పలానా పని ప్రారంభిద్దాం అనుకున్నాం ఇనీషియేటివ్ ఈ పని చేద్దామా లేదా ఒకవేళ ఆ పెన్లో ఫెయిల్యూర్ అయ్యాయనుకోండి గిల్ట్ వస్తూ ఉంటుంది ద ప్రీ స్కూలర్ ఈజ్ రెడీ టు టేక్ యాక్షన్స్ ఇన్ ప్లే ప్రీ స్కూలర్ ఎలా ఉంటాడట ఆడుకుందామా అని చెప్పి ఆడుకోవడానికి రెడీగా ఉంటాడు బొమ్మలు అవి వేస్తే ఆడుకుందామని చెప్పి ప్రీ స్కూల్ ఉంటాడు ఇన్ ఇమాజినేషన్ ఆండ్ ఈజ్ రన్నింగ్ హిజ్ ఆర్ హెర్ లైఫ్ ఇంతసేపు లైఫ్ని ఎలా ఉంటాడంటే ఇమాజిన్ చేస్తూ ఉంటాడట ఊహించుకుంటూ ఉంటాడు జీవితం ఇలా ఉంటుందని చెప్పి సక్సెస్ హియర్ లెడ్స్ టు గుడ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఇక్కడ సక్సెస్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే గుడ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అంటే వాళ్ళని వాళ్ళని గౌరవించుకుంటే అది సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అనేది అవుతుంది అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ లెట్ టు ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ గిల్ట్ అలాగే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి గిల్ట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అయ్యో నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది నేను సాల్వ్ చేసుకోలేకపోయానని చెప్పి గిల్ట్ ఫీలింగ్ అనేది ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు అది ఏ స్టేజ్ ప్రీ స్కూల్ స్టేజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎర్లీ స్కూల్ స్టేజ్ అంటే అప్పటికి కొత్తగా ఎర్లీగా స్కూల్లో కొత్తగా ప్రవేశం అంటాం అది ఇండస్ట్రీ వర్సెస్ ఇన్ఫీరియారిటీ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందిట శ్రమ పడ్డం నెక్స్ట్ ఇన్ఫీరియారిటీ ఏదైనా పని చేయలేకపోయారనుకోండి ఇన్ఫీరియర్గా అయ్యో నేను తక్కువ నన్ను చులకరగా చేస్తారమ్మా నేను ఇది నేర్చుకోలేకపోయాను నాకు ఇది రాలేదు అని చెప్పి ఇన్ఫియా ఇన్ఫీరియారిటీ కాన్ఫ్లెక్స్ అంటారు కదా అలాగా ఇన్ఫీరియర్గా ఏదైనా నేర్చుకోలేకపోతే కనుక దానికి ఇన్ఫీరియర్గా ఫీల్ అవడం అనేది
రెడీ టు లర్న్ మెనీ మోర్ స్కిల్స్ చాలా స్కిల్స్ నేర్చేసుకుందా అని అనుకుంటా ఉంటాడు అంటే కొత్తగా స్కూల్కి వెళ్తాడు అక్కడ ఏది నేర్పితే అది నేర్చేసుకుంటా ఉంటారు చిన్నపిల్లలకి ఏదైనా ఇలా చెప్తే కనుక దాన్ని వెంటనే మళ్ళీ వెంటనే పలికేస్తూ ఉంటారు అందుకని చాలా స్కిల్స్ నేర్చేసుకుంటా ఉంటాడు ఆ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడంలో తన కనుక సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయాడు అనుకోండి తను సక్సెస్ అయితే ఏమనుకుంటాడు అబ్బా నేను సక్సెస్ అయిపోయాను అని చెప్పి చాలా ఆనందంతో ఉంటాడు ఒకవేళ ఆ సక్సెస్ కనుక కాలేకపోతే కనుక పాపం కొంచెం డల్ అయిపోయి ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు అలా సక్సెస్ అయితే కనుక తన యొక్క ఇండస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో అదంతా గుడ్గా ఉంటుంది తన నెక్స్ట్ లైఫ్ కూడా సక్సెస్ వైపునే నడుస్తూ ఉంటుంది అంటే అప్పుడు ఏదైతే గబగబా నేర్చేసుకుంటుంటే వచ్చేస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు బాగా గుడ్ డేట్ సంథింగ్ ఏదైనా నేర్చేసుకున్నాం మనకి ఈ స్కిల్ వచ్చిందని చెప్పి ఆనందంగా ఉంటాడు కనుక బాగా ఆనందంగా ఉండి అన్నింటినీ నేర్చుకోవడానికి ఉంటా ఉంటాడు ఫెయిల్యూర్స్ ఎట్ దిస్ స్టేజ్ రిజల్ట్ ఇన్ ఏ డీప్ సెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ నో గుడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ఫీరియర్ టు అదర్స్ ఏ ఫీలింగ్ దట్ మైట్ క్యారీ ఇన్ టు ద అడల్ట్ హుడ్ మరి ఎప్పుడైనా ఫెయిల్యూర్ ఆ స్టేజ్లో కనుక ఫెయిల్యూర్స్ని కనుక ఎదుర్కొంటే కనుక ఆ ఫెయిల్యూర్ని ఎదుర్కొన్నటువంటి గిల్ట్ అట జీవితాంతం అలా ఉండిపోతుందట నాకు ఇది రాలేదు నేను ఈ పని చేయలేకపోయాను అని చెప్పి అలా గిల్ట్ని ఆ లైఫ్ లాంగ్ అంతా క్యారీ అవుట్ చేస్తూనే ఉంటాడట అడల్ట్ హుడ్ వరకు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టేజ్ వచ్చి అడాల్సెంట్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు ఐడెంటిఫై వాసెస్ రోల్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం చూస్తాడు రోల్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఎంతసేపు కొంచెం అయోమయ స్థితి అన్నమాట ఇది చేద్దామా అది చేద్దామా లేదా ఇది అదా ఇంకోట ఏంటి అని చెప్పి ఎంతసేపు కన్ఫ్యూజన్కి లోన్ అవుతూ ఉంటాడు యాన్ హెడాల్సెంట్ ఈజ్ బిగినింగ్ టు థింక్ అబ్స్ట్రాక్ట్లీ అండ్ కెన్ కాన్సెప్చువైలేజ్ హిజ్ ఆర్ హెర్ సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫై అండ్ ఐడెంటిఫై అండ్ పర్సనాలిటీ ఇక్కడ ఎడల్స్ స్టేజ్లో ఎలా ఉంటాడంటే అబ్స్ట్రాక్ట్గా ఆలోచించడం అసలు ఏంటి క్లియర్గా లేకపోతే సంక్షి సంక్షిప్తంగా అంటే చిన్న చిన్నగా ఆలోచించడం దేనికైనా కాన్సెప్చువల్ చే చేయడం ఊహించడం కొద్దిగా ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంది అనుకోండి దీన్ని ఇలా ఊహించుకోవచ్చు అని చెప్పి ఊహించుకోవడం ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాడు సెల్ఫ్ ఐడెంటిటీ తను తను గుర్తిస్తున్నారా లేదా అనేది చూసుకుంటూ ఉంటాడు అలాగే తన యొక్క పర్సనాలిటీని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారా లేదా అనేది తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ద ఎడల్స్ ఇంట్ బిగిన్స్ టు కన్సిడర్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫై చేజ్ హూ షుడ్ ఐ బి వాట్ షుడ్ ఐ వాల్యూ అండ్ వాట్ ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ ఐ హ్యావ్ అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాడట ఈ ఎడల్స్ ఇంటర్ ఏజ్లో ఎలా అనుకుంటుస్తాడు క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి వీడికి అసలు నేను ఎవరిని నాకు వాల్యూ ఎంత నాకు ఏమైనా విలువ ఉందా లేదా లేకపోతే నా ఇంట్రెస్ట్లు ఏమై ఉంటే బాగుండు అని చెప్పి ఇలాగ తనని తనే కోచింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాడట అండ్ వాట్ ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ ఐ హ్యావ్ నాకు ఉండేటటువంటి ఏమేమి ఇంట్రెస్ట్లు ఉంటే బాగుండేది ద టీన్ మస్ట్ ఆన్సర్ దీస్ టు డెవలప్ ఏ గుడ్ సెన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఐడెంటిటీ ఎందుకని ఈ టీనేజ్లో ఉండేటటువంటి ఈ పిల్లలకి వాళ్ళకి ఇక సెల్ఫ్ ఐడెంటిటీ కావాలంటే కంపల్సరీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తేనే వాళ్ళు సెల్ఫ్గా ఐడెంటిఫై అవ్వడానికి వాళ్ళంతట వాళ్ళు ఎదగడానికి వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయట ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ రోల్స్ అండ్ పర్సనాలిటీస్ ఈజ్ కామన్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్ కొంతమంది పర్సనాలిటీస్ని కానీ లేకపోతే కొంతమందిని చూసి కానీ వాళ్ళు కామన్గా ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అయితే ఈ స్టేజ్లో హీరోస్ని లేకపోతే అమ్మాయిలు అయితే హీరోయిన్స్ని ఇలా ఇమిటేట్ చేయడం లేకపోతే ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని కూడా ఇమిటేట్ చేయడం వాళ్ళలా ఉండాలని అనుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ సెట్ చూడండి యంగ్ అడల్ట్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు ఇంటి మసి వాసెస్ ఐసోల్యూషన్ ఇక్కడ ఇంటి మసి అంటే తనకి తను ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాడు అనేది చూసుకుంటా ఉంటాడు ఎవరైతే దగ్గరగా ఉంటున్నారు ఇంటిమేట్గా ఉంటున్నారు అనేది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇంకో విషయం ఏం చూసుకుంటాడంటే ఎంతసేపు ఐసోలేషన్ గురించి చూసుకుంటా ఉంటాడు అంటే ఒంటరిగా ఉండడం ఎవరో అక్కర్లేదు లోన్లీగా ఉందాం మనకి ఎవరో అక్కర్లేదు అని చెప్పి రెండు స్టేజ్ అనేవి ఈ రెండు ఏదో ఒక దానికి ఫిక్స్అప్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది యంగ్ అడల్ట్ స్టేజ్లో ఏ యంగ్ అడల్ట్ ఫేసెస్ ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ద డెవలపింగ్ క్లోజ్ ఇమోషనల్ రిలేషన్షిప్ విత్ అదర్ పీపుల్ అయితే యంగ్ అడల్ట్ ఏ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎంతసేపు ఛాలెంజెస్ అనేవి డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటాడట ఇమోషనల్ రిలేషన్షిప్ రిలేషన్షిప్ అనేది పెంచుకుంటూ ఉంటాడు అంటే భావోద్వేగపరమైనటువంటి రిలేషన్షిప్ కావాలి అని అనుకుంటాడట ఎదుటి వాళ్ళతో మా ఎదుటి పీపుల్ ఎంతసేపు వాళ్ళతో తన యొక్క
sexually, but social and emotional connections with others. And the intimate and the intimate sexual ga with the kaadu, kani social ga, samajik paranga, bhavad karanga, vitral to connect ayun taadan chepe, adhaman chepe 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 The opposite result for those who don't develop a sense of intimacy. Aitha ikda, ee opposite result aitha yedha yitha vandho, adhi manakki ee sense of intimacy ni thiri chepe 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 he is to be become isolated from the social contact. Okay, sorry, opposite result is that social contact is not available. That is, 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 social contact is not available. Stage. Next, middle aged adult. This is the 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 middle aged adult. Mana teliti je alat itu mana ini na kat tempat yang ni kanipet itu vali, ah kanipet itu dan darah mana ke manci peru peru ke atlet je alat, mana baga develop pay vali, anjepi, anu kunta antara ni, tetapi wal kan tu vali ini na kat tempat yang ni kanipet itu anjepi vali ente sepo, prakla itu antara ni, value worth ini dia, itu kuda value worth ini, itu something silly ini dia kahkan dia value worth ini tu mana malan mana cah dan dan darah mana ke manci peru asal dia anjepi anu kunta antara ni. Finding a purpose in life is a central theme. In the case of life, there is a purpose in life. What is the purpose of life? What is the purpose of life? What is the purpose of life? We can say that we can do the purpose of life. We can say that we can do the purpose of life. To file it, we can say that we can do the purpose of life. We can say that we can do the purpose of life. He is stagnant and stops moving forward. This person may become a selfish and self-absorbed. Now, if you generate anything that you can do, you can do anything that you can do, you can do anything that you can do. If you have any feeling, you can do anything that you can do. If you have any feeling that you can do, you can do anything that you can do. 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 स्वार्थ फर्ज का मार्गपथा आंटा डो अलग है सेल्फ ये जोड़ गए इंता इनके यंता सेल्फिशनेस इनसे नींद तापा इनके औरो वन्डा कोड दो आने टेटमेंटी इधर लो मार्गपथन को ना ये लान टोले सादिशल के तो यार तो आंटा इन फ्यूचर लो नेक्स्ट स्टूडेंट ने ये इतना वर्ल्ड एडल्ट अंटे मोस्टली आईपेड � हम रणजीत लो ये दाव का दान की दार्ती स्थान तो दी स्टेज ने देखा था। इन वर्ल्ड एज़ सिटीज़ कॉमन तो लुक बैक ऑन लाइफ। नहीं तो वर्ल्ड एज़ लो इधर ता कॉमन इधर ता छोट दान की मैंने कितने की चूस कुंडी ऐनी कॉमन का जरूरता इन चिपना डा। एंड रिफ्लेक्ट एंड व्हाट वाज़ ये कॉम्पलिशड मरे माने ये में साथ इन चाहे मो आने दान में दा रिफ्लेक्ट आउट आ उन्नत दे मान के माने साथ इन चिंदा आने बट्टे आदि माने एक रिफ्लेक्शन ने चुविस्ता उन्नत दे पीपल हु फील गुड अबाउट व्हाट दे हैव डन बिल्ड ये सेंस ऑफ इंटीग्रिटी आई थे माने के यंता गुड का फील होता है रण्टे ये देना साथ इन चाहे मन कोण्टे मानन दिन ने चेसा मो मानन पलाना दान निर्मित कल गामो पलाना दान चेयी कल गामो अंचे पे मंच सेंस ऑफ इंटीग्रिटी आने दे कल गुता आंटे दे फॉर दोज हुस इवैल्यूशन आर नॉट सो गुड देर इज डिस्पेयर ये वरे ना ये वरे एक इवैल्यूशन है ना सरे सरिगा ले दन कोण्डी वाले ऐला आता रंटे नॉट सो गुड आंत मंची का आई थे तैयार अवरो देर इज डिस्पेयर रंटे वो कन रिचाह मने दी वस्ता आंटे दी the feelings of the regret and remorse for the life they led इलान टू वाले कैंथ से पो जीव तमला वो कराकमाय ने टवंटी पच्चा तामो लेपते ये इंदु को ये विदंगा वाला आईपीओ मने टवंटी वो का � Ibu mama ni korang netwan ti Erickson ni eka, eight stages, half a psychodynamic personality 